Hello everyone, welcome to Rohit's Analysis. This is Ishwar Kumar, Faculty of Current Affairs. I have experience of more than six years, right? So I have worked with ma many, many more IAS institutions like 21st Century IAS Academy, 5 Mantra Career Point, online platforms like Unacademy, Textbook, UPSC Partisella, right? So even I have experience of evaluating the main answer sheets of UPSC as well as APPSC group 1 examination. I have cracked APPSC exam as well. Okay, so these are information related to myself. Then coming to here civil services examinations, I have appeared for UPSC interview as well as APPSC group 1 inter group 1 interview as well. Okay, so right. So you can use kunda pre video lo as well current affairs and it will yellow prepare a ఏ విధంగా మన కరెంట్ అఫైర్స్ ని ప్రిపేర్ అయితే జాబ్ ని మనం సాధించగలం అనేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా తెలుసుకోబోతున్నాం సో దాంతో పాటు क्वेश्चन పేపర్ ని మనం ఎట్లా ప్రెడిక్ట్ చేయగలం సో क्वेश्चन పేపర్ ని ఎట్లా ప్రెడిక్ట్ చేయగలం అనేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఈ ఒక వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం సో లెట్ us జస్ట్ స్టార్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ సో మరి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటువలనే ఎబిబిఎస్సి ఇటువలనే ఎబిబిఎస్సి గ్రూప్ 2 కు సంబంధించినటువంటి సిలబస్ అనేటువంటిది విడుదల చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఎబిబిఎస్సి గ్రూప్ 2 సిలబస్ ని విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఆ సిలబస్ లో చూసినట్లయితే గనుక సిలబస్ లో మనకి ఇక్కడ ఏన్షియంట్ మెడివల్ అండ్ మోడర్న్ హిస్టరీ 30 మార్క్స్ కి అయితే గనుక ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో 30 మార్క్స్ 30 మార్క్స్ అన్నారు నెక్స్ట్ జియోగ్రఫీ కి 30 మార్క్స్ ఇండియన్ సొసైటీ 30 మార్క్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ 30 మార్క్స్ mental ability 30 marks total ga 150 marks ka ite question paper ite uta bothu undi so deen lo pradhananga current affairs ane tvandi kuda pramukhyam ane tvandi so important role so meeru udhyogam sadhinchataniki oka important role ane tvandi de oka current affairs kuda play cheyadam jarugutundi so 30 marks ki current affairs matram unnai so current affairs ane tvandi chala 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 important okay so maximum andaru kuda even static portion ga batti ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒక బుక్ రిఫర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్స్ అనేటువంటివి ఇస్తారు ఇవన్నీ కూడా స్టాటిక్ పోర్షన్ కాబట్టి బట్ మన ఇక్కడ జాబ్ ని డిసైడ్ చేసేది ర్యాంక్ ని డిసైడ్ చేసేది మాత్రము ఇక్కడ మేజర్ గా కరెంట్ అఫైర్స్ అనేటువంటివి ప్లే చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇంకొకటి చాలా మంది విద్యార్థుల్లో కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ అనేటువంటి విషయం గుర్తు రాంగ్ మైండ్ లో గుర్తు రాగంలోనే చాలా భయపడుతూ ఉంటారు సో ఆ భయ భయం అనేటువంటిది పడవలసినటువంటి అవసరం లేదు సో ఆ భయం అనేటువంటిది తొలగించడానికే మేమున్నాం ఓకే సో మా టీం అనేటువంటిది మన టీం అనేటువంటిది వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు సో మన టీం అనేటువంటిది మీలో భయం అపోహలు అనేటువంటివి లేకుండా చేసి ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేటువంటి భయం లేకుండా చేసి మీరు ఏ ఉద్యోగం సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్ చేసినా కానీ ఏ ఉద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్ చేసినా కానీ మీరు ఏ ఎగ్జామ్ కి అటెండ్ అయినా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ ఇచ్చే విధంగా మేము మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో యు నో నీట్ టు బీ ప్యానిక్ రిగార్డింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇష్యూస్ ఓకే రైట్ సో కరెంట్ అఫైర్స్ మేజర్ గా మనకు రోల్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేటువంటిది ప్లే చేస్తుంది ఓకే సో మరి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఎటువంటి అంశాలు ఉంటాయి ఓకే సో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఎటువంటి అంశాలు ఉంటాయి అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూద్దాం ఓకే సో సిలబస్ సిలబస్ లో కరెంట్ అఫైర్స్ థర్టీ మార్క్స్ ఇచ్చున్నారు సో దీనిలో ఏ ఏ టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే కనుక ఇంటర్నేషనల్ అంశాలు ఓకే ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ సో దీన్ని అంతర్జాతీయ అంశాలుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ నేషనల్ జాతీయ అంశాలు స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ సో స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అంశాలను కూడా ఓకే సో ప్రస్తుత వ్యవహారాలన్నీ కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా అడుగుతారు సో ఇవన్నీ కూడా కలిపి మనకి థర్టీ మార్క్స్ కి వస్తాయి ఓకే సో దీనిలో ఇంకా అడిషనల్ గా దీని లోపల మనం ఏమేమి చదువుకోవాలి ఎటువంటివి చదువుకోవాలి ఓకే సో న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు ఎటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలోనే డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక ఇంకొక ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి సిలబస్ దానిలో కూడా కరెంట్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఇష్యూస్ పర్ డైనింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ అండ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటువంటి అంశాలు ఇచ్చారు సో ఒకసారి మనం కాంప్రహెన్సివ్ గా ఒకసారి మనం కాంప్రహెన్సివ్ గా కరెంట్ అఫైర్స్ అనేటువంటివి నేర్చుకుంటే ఏ ఎగ్జామ్ అయినా ఇండియాలో జరిగేటువంటి ఏ ఎగ్జామ్ అయినా కానీ అర్థమవుతుంది కదా ఇండియాలో జరిగేటువంటి ఏ ఎగ్జామ్ అయినా కానీ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్ అయినా కానీ స్టేట్ ఎగ్జామ్ అయినా కానీ మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ ఆన్సర్స్ అనేటువంటి ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఒకసారి ప్రిపేర్ అయితే సో అందుకోసం ఏమేమి చేస్తామంటే మనం డిస్కస్ చేసే అంశాలన్నీ కూడా కాంప్రహెన్సివ్ గానే కంప్లీట్ 
త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనాలసిస్ వేలో ఇన్ డెప్త్ అనాలసిస్ వేలో మీకు ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేటువంటివి మీకు అందించడం జరుగుతుంది సో ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇవ్వన ఇవ్వనటువంటి విధంగా మీకు కరెంట్ అఫేర్స్ అనేటువంటివి మేము ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దాని ద్వారా క్లాసెస్ అన్ని కూడా మీరు వింటే కనుక సెంట్రల్ యాజ్ వెల్ ఎస్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్లో గ్రూప్ టూ కానీ ఏ ఎగ్జామ్ అయినా కానీ సివిల్స్ ఎస్ఎస్సి ఆర్ఆర్బి ఎపిపిఎస్సి డిఎస్పిఎస్సి వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జామ్ మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కానీ మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు ఎందుకు నేను ఇంత స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నాను అంటే గత ఎగ్జామ్స్లో కూడా చూసుకున్నట్లయితే చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి కరెంట్ అఫేర్స్ వీడియోస్ నుంచి రావడం జరిగింది ఇంక్లూడింగ్ యూపీఎస్సి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించినటువంటి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్లో కూడా మన కరెంట్ అఫేర్స్ వీడియోస్ నుంచి చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా రావడం జరిగింది ఓకే లైక్ జీ ట్వంటీ గురించి మనం ఎన్నోసార్లు మాట్లాడుకున్నాం జీ ట్వంటీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ యొక్క ప్రిలిమినరీ యూపీఎస్సి సిఎస్సి ఎగ్జామ్లో జీ ట్వంటీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో అవి వచ్చినాయి నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఫ్లాగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్లాగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియా టూ థౌజండ్ టూ యాక్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం క్లాసెస్లో కరెంట్ అఫేర్స్ యూపీఎస్సిలో ఎగ్జామ్లో వచ్చినాయి నేషనల్ పార్క్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం క్లాసెస్లో యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్లో నేషనల్ పార్క్స్ వచ్చినాయి ఓకే అట్లా సో అట్లా ఎన్నో ఎన్నో అంశాలన్నీ కూడా మన క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసినటువంటివి యూపీఎస్సి స్థాయి నుంచి గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ వరకు కూడా ఎన్నో క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి రావటం జరిగింది ఓకేనా సో చూద్దాం ఇంకా ఇంకా సిలబస్ చూసుకున్నట్లయితే ఓకే సిలబస్ ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే అసలు ఈ న్యూస్ పేపర్ నుంచి ఎటువంటి ఐటమ్స్ పిక్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలియాలి అంటే మొదటగా మీరు చేయాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే కనుక సిలబస్ ఏముందో చూసుకోవాలి సో ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఏముందో మీరు ఒకసారి చూసుకోవాలి సో సిలబస్ చూసుకున్న తర్వాత మీ మైండ్లో ఆ సిలబస్ అంతా ఫీడ్ అయిన తర్వాత న్యూస్ పేపర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం స్ట్రైక్ కావాలి అంటే కనుక సిలబస్ అనేటువంటిది మనకు వెంటనే గుర్తు రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో ఇది ఈ రోజు వచ్చినటువంటి న్యూస్ పేపర్ సో దీనిలో మీకు ఈ ఐటమ్ కనిపించింది అనుకోండి వెంటనే మీకు ఏం గుర్తు రావాలండి ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఓకే సో ఇది ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించినటువంటి అంశము ఓకే సో ఇది ఇంటర్నేషనల్ సిఏ సంబంధించింది అదేవిధంగా ఇంకో మైండ్ మైండ్లో ఇంకో స్ట్రైక్ అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే ఇది అపాయింట్మెంట్స్కి సంబంధించినటువంటిది ఓకే అపాయింట్మెంట్ అదేవిధంగా ఇదే అంశము పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్ ఇదే అంశము పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్ ఇదే అంశము పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్కి సంబంధించినటువంటి అంశం అనేటువంటిది మీకు ఇక్కడ గుర్తు రావాల్సినటువంటి ఉంటుంది ఓకే సో పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్ పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్ అనేటువంటిది అంశం మీకు ఇక్కడ గుర్తు రావాలి సో న్యూస్ పేపర్ చూడంలోనే ఇది మనకి స్ట్రైక్ కావాలి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అని అపాయింట్మెంట్ సంబంధించినది అని నెక్స్ట్ పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్ సంబంధించింది అని అనేటువంటి అంశం గుర్తు రావాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్లో భాగంగా న్యూస్ పేపర్లో వచ్చేటువంటి అంశమే కాకుండా అడిషనల్గా మీకు కొన్ని ఇన్పుట్స్ అనేటువంటివి ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది ఎందుకు ఆ ఇన్పుట్స్ ఇస్తాము అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఢిల్లీ చేరిన కంబోడియా రాజు సో ఢిల్లీ చేరిన కంబోడియా రాజు క్లియర్ కదా కంబోడియా రాజు నరోదాం సిహమోని అంటే పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్ సో ఎవరు న్యూస్లో ఉన్నారండి కంబోడి యొక్క రాజు మనకి నరధాం సి సిహమోని నరధం సిహమోని అనేటువంటి వ్యక్తి న్యూస్లో ఉన్నారు సో పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్ దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఇటీవల ఇటీవల మే ఇటీవల మే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఏ దేశానికి చెందినటువంటి రాజు భారతదేశానికి అతిథిగా రావడం జరిగింది సో ఏ దేశం అండి కంబోడియా సో కంబోడియా దేశానికి చెందినటువంటి రాజు అతిథిగా రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్లో నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్లో ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాల్సింది హూ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ హూ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ కింగ్ ఆఫ్ హూ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ కింగ్ ఆఫ్ కంబోడియా ఎందుకంటే న్యూస్లో ఉంది సో అడిగేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మొదలైన భారత్ కంబోడియా దౌత్య సంబంధాలకు డెబ్బై ఏళ్ళు పూర్తయిన సందర్భంగా సిహమోని భారత్ సందర్శనకు వచ్చారు అంటే ఏంటి ఎందుకు న్యూస్లో ఉన్నది ఎందుకు కంబోడియా రాజు భారతదేశానికి వచ్చాడు అంటే కంబోడియా దేశానికి భారతదేశానికి మధ్య దౌత్య సంబంధాలు దౌత్య సంబంధాలు డెబ్బై వసంతాలను పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఆ దేశానికి చెందినటువంటి రాజు మన భారతదేశానికి విచ్చోచిన విచ్చేసినటువంటి సందర్భంలో ఈ అంశం అనేటువంటిది మనకి
సో కంబోడియా న్యూస్ లో ఉంది భారతదేశానికి వచ్చాడు కాబట్టి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ అనాలిసిస్ లో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనాలిసిస్ వేలో మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అంశం చూడండి ఇక్కడ వేర్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఓకే సో వేర్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ చూడండి వన్ సెకండ్ ఓకే సో వేర్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ టెంపుల్ సో వేర్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ టెంపుల్ వేర్ ఈస్ ద లో లొకేషన్ ఆఫ్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ హిందూ టెంపుల్ హిందూ టెంపుల్ ఓకే సో గత ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడిగినటువంటి అంశాలు సో ఎక్కడండి ఏ దేశంలో ఉంటుంది కంబోడియాలో ఉంటుంది సో ఇది ఇది ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ పరిధిలో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ గా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఎందుకు ఇప్పుడు అడిగారు అంటే కంబోడియా అధినేత మన భారతదేశానికి వచ్చారు కాబట్టి న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి కరెంట్ అఫేర్స్ కాబట్టి స్టాటిక్ పోర్షన్ లో కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా సో కంబోడియా ఓకేనా సో కంబోడియా రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద హిందూ దేవాలయం పేరు ఏమిటి అనేటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా రావచ్చు ఓకేనా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంగ్ కోర్ ఓకే సో అంగ్ కోర్ వాట్ అనేటువంటి ఒక దేవాలయం ఇది మనకి కంబోడియా దేశంలో ఉంటుంది సో అంగ్ కోర్ అనేటువంటి దేవాలయము మనకి ఇది కం కంబోడియా దేశంలో ఉంటుంది ఏ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ పరిధిలో అడిగేటువంటి స్కోప్ ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకొక అంశం ఇక్కడ మనం ఇక దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ అంశం తీసుకురావచ్చు అంటే కనుక ఏ అంశం తీసుకురావచ్చు అంటే కనుక ఈ యొక్క టెంపుల్ని టెంపుల్ అనేటువంటి న్యూస్ లో ఉంది కదా సో దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇంకొక మెడివల్ హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం పికప్ చేసుకోవచ్చు అంటే దీని నిర్మించినటువంటి రాజు ఎవరు ఎవరంటే సూర్య సూర్య వర్మన్ సో సూర్యవర్మన్ అనేటువంటి ఒక రాజు ఈయన పదకొండు వందల పన్నెండు ఏడి అంటే క్రీస్తు శకంలో ఈ యొక్క టెంపుల్ ని నిర్వహించడం జరిగింది నిర్మించడం జరిగింది సో దాదాపు నాలుగు వందల ఇరవై ఎకరాలలో ఈ యొక్క టెంపుల్ ని అయితే ఆయన నిర్మించడం జరిగింది ఓకే సో నాలుగు వందల ఇరవై ఎకరాలలో ఈ టెంపుల్ ని అయితే ఆయన నిర్మించడం జరిగింది సో ఇట్లా ఒక న్యూస్ ఐటమ్ చూడంలోనే మనకి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి సో ఇవన్నీ కూడా మన క్లాసెస్ లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీన్ని బట్టి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ ఎగ్జామ్ లో అయినా కానీ మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ పెట్టే విధంగా మేము మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇది ఒక అంశం ఇది కూడా ఇంకొక అంశం న్యూస్ లో ఉంది మనకి ఇండియా రీస్టోరింగ్ అంకర్ వాట్ టెంపుల్ ఇన్ కంబోడియా సో జయశంకర్ అన్నారు సో ఇటీవల మన ఎక్స్టర్నల్ మినిస్టర్ అయినటువంటి జయశంకర్ గారు ఏమన్నారండి కంబోడియా దేశంలో ఉండేటువంటి టెంపుల్ ని మనం రీస్టోరింగ్ చేయాలి రెనోవేషన్ చేయాలి ఓకే అని చెప్పేసి స్టేట్మెంట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ప్లేస్ పరిధిలో ఎగ్జామ్ లో కూడా అడిగి ఉన్నారు ఓకేనా గత ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడిగి అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొక అంశం చూద్దాం ఇది ఈ రోజు న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ అంశం రూపశిల్పి భీమల్ ఓకేనా రూపశిల్పి భీమల్ సో దీని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే కూడా ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంటే కనుక చూడండి ఇక్కడ ఇది మనకి పార్లమెంట్ భారత కొత్తగా నిర్మించినటువంటి భారతదేశం యొక్క పార్లమెంట్ భారతదేశం యొక్క పార్లమెంట్ సెంట్రల్ విస్ట ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ సెంట్రల్ విస్ట ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ విస్ట ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ విస్ట క్లియర్ కదా రైట్ క్లియర్ కదా రైట్ ఓకే దీనిని యొక్క శిల్పి ఎవరు భీమల్ పటేల్ ఓకేనా కొన్ని సందర్భంలో కొన్ని సందర్భంలో అడిగేటువంటి స్కోప్ ఉన్నటువంటిది ఏంటి అంటే ఎక్కడ కనుక ఇటీవల భారతదేశంలో నిర్మించి కొత్తగా నిర్మించినటువంటి అంటే నూతనంగా నిర్మించినటువంటి భారతదేశం యొక్క పార్లమెంట్ యొక్క శిల్పి ఎవరు భీమల్ పటేల్ ఇంకా దీని డెప్త్ లోకి పోతారు కొన్ని సందర్భంలో కొద్ది డెప్త్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఏమని అడుగుతారంటే చూద్దాం ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతారంటే ఊచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఓకే సో ఊచ్ అమాంగ్ ఊచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఊచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అంటాడు సో ఆర్ ట్రూ ఊచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అంటాడు సో స్టేట్మెంట్ వన్ చూస్తే కనుక ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ చూస్తే కనుక ఏ ఏ ఏ ఇండియన్ పార్లమెంట్ వాజ్ డిజైన్ బై ఏ స్టేట్ చూస్తే ఇండియా ఇండియన్ పార్లమెంట్ 
was designed okay so was designed by bimal was designed by bimal ide dan next statement link code isthayo em anti ante ganaka parliament consists of parliament consists of parliament consists of president okay plus lok sabha plus rajya sabha inkok statement lo parliament news lo undi kabatti parliament inaugurate chesaru kabatti em adutarandi parliament consists of president lok sabha and rajya sabha inkok statement kuda adige tvanti aaskaram untundi aaskaram untundi rajpath okay so rajpath rajpath renamed as rajpath renamed as kartavya pat okay so kartavya pat okay kartavya pat okay so em annadu mood statement ichadu so deenlo krindi vani lo mood statement lo sarainavi ento manam ikkada telusukovali so kinda options chuste ganaka ikkada abc statements kabatti one lo a comma b only anochu टू की ए कामा बी कामा सी थर्ड ऑप्शन का जूस्ते करने का ये ओनली फोर्थ ऑप्शन जूस्ते ये कामा सी का ये वेदन का क्वेश्चंस फ्रेम जा सरू जेस्ट ये कंप्शन दिस कौन है इन क्वेश्चंस ये वेदन का क्वेश्चंस फ्रेम जेटम जरूरत होने दें ओके ना सो जो लड़ने के लिए पर स्टेटमेंट ये इंडियन पार्लियामेंट वाज डेज Designed by Bimal Patel. So true. इकड़ों देखा बात है true. Newspaper रुचि पे कब्जे स्टार्ट हुआ था हम सब. Next statement. Parliament consists of President, Lok Sabha and Rajya Sabha. निज़म आ गया था. Indian quality साधु कुंटे का ना का दांतलाव उन्तुं दी. So निज़म आंटे क्रेंजी से ढंडी. Current affairs तो part two. Current affairs तो part two. Static portion कोड़ा कलपटम जरी गिन्दी. Okay ना. So इधर एंड true. Next. Recent का जूस थे. प्लेसेस इन द न्यूज़ लो बरंगा जूस ना करनी तो उससे राजपथ अन्य एक बंद दे दे इतने मानके इंडियन पार्लियामेंट उन तुम दो इंडियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हाउस आ आ इंडिया गेट अन्य प्लास्टिकवादी भवन देख रहे होंगे आ इंडिया गेट ऐसे तो उन तुम दो दान मध्यलो आ रोड ऐसे तो उन तो दान � so, more statement will go to right covered in the answer I'm going to enter second option. Dean Bati, I'm going to enter second option. Mari, sorry, second option. Right answer here, second option. Mari, Meeru, Meeru, only, only, newspaper law state of Amsham Jadhi, Chadhi Vee Unte, Yek concepts Meeru answer better color, definitely pet layer. So, definitely pet layer. Okay, na? In the case, E, B statement, C statement, and it went to the news article, lo, ekada kuda, leedu. But, adi kutu na haru. So, dhinu kumanu enjoy as thaam vante, mana current affairs classes and it went to be in-depth analysis orientation lo, meek enjoy as thaam, meeku complete information anthu kuda, meeku e-votam jaragutu unntu undi. Clear gada? And the information anthu kuda, meem meeku e-votam jaragutu unntu undi. Okay, so, itla, 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 e-votam jaragutu unntu undi. Clear gada? Okay. आंसर ने टवेंट दे ये गली के ना रू तो क्या ना सो द यूपीएससी लो मॉना जरिये के ना टवेंटी ट्वेंटी एट मई ने जरिये के ना टवेंटी यूपीएससी लो वोच ना टवेंटी क्वेश्चन क्लियर का देख रहा कंसीडर दी फॉलोइंग कंट्रीज सिक्स कंट्रीज सिचारो दिन लो हाउ मेनी ऑफ द अबो मेंशन कंट्रीज शेयर ए लैंड बॉ so, Ukraine to ee deshamu, Ukraine chuttu onat vandhi deshalu, ee vya ande land boundary share yeskun onat vandhi deshalu, ee vya ande pesi, ikkada aduguttu onnaaru. So, map lo manu juus thang answer better than student ikkada, Bulgaria, unda, leedu, Czech Republic unda, leedu, Hungary unda, undi. So, Hungary, Ukraine to border share yeskun onat vandhi three. Next, Latvia unda, leedu, Ludhiana unda, 
లేదు రొమానియా ఉందా ఉంది రొమానియా సో రొమానియా ఉక్రెయిన్తో షేర్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిక్స్ కంట్రీస్లో ఓన్లీ టూ కంట్రీస్ మాత్రమే ఉక్రెయిన్తో బార్డర్ బార్డర్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాయి సో దీన్ని బట్టి అక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఓన్లీ టూ అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఏ అనమాట ఓకేనా ఓన్లీ ఏ ఎందుకు ఇదే అంశాన్ని న్యూస్లో ఉంది ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఇది కరెంట్ అఫేర్స్లో ఉంది కాబట్టి కరెంట్ అఫేర్స్లో ఏ విధంగా ఉంది రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం జరుగుతుంది సో రష్యా ఉక్రెయిన్ రష్యా ఉక్రెయిన్ యొక్క రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ అంశం అనేటువంటిది అంతర్జాతీయ పరంగా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి అంశం కాబట్టి ఇది న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్లో అడిగారు యూపీఎస్సీలో అడిగారు సో ఇవన్నీ కూడా యూపీఎస్సీ కాదు మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కానీ క్వశ్చన్స్ ఇదే విధంగా వస్తాయి ఏపీఎస్సీ రాసిన టీఎస్పీఎస్సీ రాసిన ఎస్ఎస్సీ రాసిన ఆర్ఆర్బీ రాసిన నాబార్డ్ రాసిన సిడ్బి రాసిన ఈ ఎగ్జామ్ రాసిన క్వశ్చన్స్ ఇట్లాగే వస్తుంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ మన కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి యూపీఎస్సీలో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ జీ ట్వంటీ ద జీ ట్వంటీ గ్రూప్ వాజ్ ఒరిజినల్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్స్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్స్ డిస్కస్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ అండ్ ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్ అన్నాడు సో రైట్ మన బేసిక్ క్లాసెస్లో మన ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ గ్రూపింగ్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క అంశాన్ని ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఓకే మన క్లాసెస్ నుంచి వచ్చింది డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ జీ ట్వంటీ ప్రయారిటీస్ మనం మాట్లాడుకున్నాం డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేయడం లైఫ్ క్యాంపెయిన్ని డెవలప్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మన క్లాసెస్లో మాట్లాడుకున్నాం డైరెక్ట్ మన క్లాసెస్ నుంచే యూపీఎస్సీలో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ సో సి ఇట్లా ఈ విధంగా మన క్లాసెస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అయితే వాటర్ ట్రీటీ అగ్రిమెంట్ అనేటువంటిది ఇండియా పాకిస్తాన్ సంబంధించి రెండు దేశాల మధ్య న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి దాని అంశం గుర్తుపెట్టుకొని ఈ రివర్స్ అన్ని కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో దాని నుంచి వచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ సో దాని నుంచి వచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ చూడండి ఇక్కడ వన్ జీలం రివర్ పాసెస్ త్రూ ఉలార్ లేక్ మన న్యూస్లో ఉంది ఉలార్ లేక్ అనేటువంటిది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ న్యూస్లో ఉంది డిస్కస్ చేసాం దాంతోపాటు ఈ ఉలార్ లేక్ హండ్రెడ్ దీని మీదుగా జీలం రివర్ పాస్ అవుతుంది స్టేట్మెంట్ వన్ అని చెప్పేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాం కృష్ణ రివర్ డైరెక్ట్లీ ఫీడ్స్ కొలేరు లేక్ ఇది మనము రివర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు లైక్ కృష్ణ వాటర్ ట్రిబ్యునల్ సంబంధించి అంశం న్యూస్లో ఉంది సో దాని సందర్భంలో మాట్లాడినప్పుడు దీన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక కొల్లేర్ లేక్ అనేటువంటిది కొల్లేర్ లేక్ అనేటువంటిది వా కొల్లేర్ లేక్ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ వా లైక్ వెట్లాండ్స్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్లేస్ ఫస్ట్ వెట్లాండ్ ప్లేస్ కొల్లేర్ లేక్ అనేటువంటిది సో చూడండి ఆ సమయంలో మనం మాట్లాడుకున్నాం కొల్లేర్ లేక్కి ఇది మనకి గోదావరి నది అదేవిధంగా కృష్ణా నది రెండు రెండు నదుల మధ్య ఉంటుంది సో దీనికి వాటర్ ఫీడింగ్ అనేటువంటిది రెండు నదుల నుంచి వస్తుందని మాట్లాడుకున్నాం సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఓన్లీ కృష్ణ అన్నాడు కాబట్టి తప్పు సో సెకండ్ తప్పు త్రీ మియాండ్రింగ్ ఆఫ్ గాండక్ రివర్ ఫామ్ కన్వర్ లేక్ సో గాండక్ లేక్ అనేటువంటిది ఆ మియాండ్రింగ్ జరగడం వల్ల ఇక్కడ మనకి కన్వర్ లేక్ అనేటువంటిది ఏర్పాటు అవడం జరిగింది సో వన్ త్రీ రైట్ అవుతుంది కాబట్టి ఓన్లీ టూ పేర్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఓన్లీ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఇంకొక ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక అంశం అర్థం చేసుకున్నారా మీరు ఇప్పటి వరకు ఏ ఎగ్జామ్లో రాని అటువంటి విధంగా ఏ ఎగ్జామ్లో రాని అటువంటి విధంగా ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సో చాలా ఎగ్జామ్స్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఎగ్జామ్స్లో ఏమంటారు ఓన్లీ వన్ కామా టూ ఓన్లీ త్రీ వన్ కామా త్రీ ఓన్లీ వన్ కామా టూ కామా త్రీ రన్ ఆఫ్ ది అబోన్ ఇచ్చేవాడు కానీ యూపీఎస్సీలో ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు ఓన్లీ వన్ ఇట్లా ఇచ్చాడు సో ఎలిమినేషన్ మెథడ్స్ చేయడానికి ఎలిమినేషన్ చేయడానికి సాధ్యం లేని విధంగా క్వశ్చన్స్ అయితే ఇస్తూ ఉన్నారు జాగ్రత్త పడండి మిత్రులారా ఇంకా జరగబోయేటువంటి ఎగ్జామ్లో కూడా ఎటువంటి షోక్ అయితే ఇచ్చేటువంటి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో జాగ్రత్త పడండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ మనకి ఏపీపీఎస్సీలో 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 వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఊత్ సివిల్ అయిన వాడ్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ గివెన్ టు సత్యనాథ్ రెళ్ళ ఆన్సర్ పద్మభూషణ్ సో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అవార్డ్స్ అనేటువంటివి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఓకే లైక్ అవార్డ్స్ అంటే భారత రత్న పద్మ విభూషణ్ పద్మభూషణ్ పద్మశ్రీ
అపాయింట్మెంట్స్ లో భాగంగా ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఏషియా అండ్ పసిఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క హెడ్ ఎవరు కృష్ణ శ్రీనివాసన్ సో దీన్ని బట్టి మనం ఎవరితో చేసుకోవాలండి అపాయింట్మెంట్స్ ను కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు అధిపతులు అంతర్జాతీయ సంస్థల యొక్క అధిపతులు కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ లో ఉన్నటువంటి అంశం ఏదైనా ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో సో ప్లేసెస్ ఎన్ న్యూస్ వాటి యొక్క ప్లేసెస్ ఎన్ న్యూస్ ఉంటే దానికి సంబంధించి అడుగుతారు లైక్ ఇటీవల ఔరంగాబాద్ యొక్క పేరు అనేటువంటిది పేరు మార్చారు మార్చేయమని పేరు పెట్టారండి సంభాజీ నగర్ గా పేరు మా మార్చారు సో ఇది మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇది మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఓకే క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా ప్లేసెస్ మార్చినవి తుక్లాక్ రోడ్ ని గురు గోవింద్ సింగ్ మార్గం మార్చారు అక్బర్ రోడ్ ని మహారాణా ప్రతాప్ మార్గం మార్చారు ఔరంగజేబ్ లేని డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం మార్గం మార్చారు హిమయాన్ రోడ్ ని మహర్షి వాల్మీకి రోడ్ గా మార్చారు షాజహాన్ రోడ్ ని జనరల్ బిపిన్ రావత్ రోడ్ గా ఇటీవల పేర్ల నామకరణం అయితే చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇట్లా ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అయితే మనకి వస్తూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది మొబైల్ యాప్ లాంచ్ బై గవర్నమెంట్ టు ఫెసిలిటేట్ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ ఓకే సో ఇవి ఇన్వెన్షన్స్ పరిధిలోకి న్యూ డెవలప్మెంట్స్ పరిధిలోకి పాలసీ పరిధిలోకి వచ్చేటువంటి అంశాలు సో దీనికి ఆన్సర్ మేరా రేషన్ సో కేంద్ర ప్రభుత్వం మేరా రేషన్ అనేటువంటి ఒక యాప్ని అయితే లాంచ్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ Which country is the chair of BRICS in 2022? Antarajatiya Samstha, we have discussed in our classes. BRICS is the form of 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 the జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ చేయించడం జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇది ఎపిపిఎస్ నిర్వహించినటువంటి ఇటీవల నిర్వహించినటువంటి ప్రిలిమ్స్ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ గ్రూప్ వన్ లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ పిఎం కేర్స్ అనేటువంటిది ఒక స్కీమ్ పిఎం కేర్స్ అనేటువంటిది ఒక స్కీమ్ ఓకే సో పిఎం కేర్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ స్కీమ్ లాస్ లాంచ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ ట్వంటీ నైన్త్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫార్ ది చిల్డ్రన్ ఫార్ ది చిల్డ్రన్ ఓకే True. It aims to support children who have lost both the parents or legal guardians to our adoptive parents or surviving parents to COVID-19 pandemic. So, in our classes, we discuss this. We don't have to worry about it. 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 ఏ స్కీమ్ అయినా కానీ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేస్తే వెంటనే దానికి సంబంధించినటువంటిది బ్యాక్గ్రౌండ్ న్యూస్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ న్యూస్ లో మీకు ప్రతిదీ కూడా ప్రతిదీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో నైన్టీన్ ఎయిటీ అంటే కనుక అట్లీస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ ఎగ్జామ్స్ లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఆన్సర్ చేసే విధంగా మీరు ఆన్సర్ చేసే విధంగా మన క్లాసెస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి సో మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ అస్ వీ విల్ మేక్ యూ యాజ్ అన్ ఆఫీసర్ ఓకే రైట్ సో దీనికి ఆన్సర్ బోత్ వన్ అండ్ టూ రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా రైట్ మన క్లాసెస్ లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇదే గ్రూప్ వన్ క్వశ్చన్ జిఎస్టి విల్ బ్రింగ్ మోర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ టు ఇన్డైరెక్ట్ టాక్సెస్ సారీ టు డైరెక్ట్ టాక్సెస్ తప్పు ఎందుకు తప్పు జిఎస్టి అనేటువంటిది ఇండైరెక్ట్ టాక్స్ చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసాం కదా సో తప్పు జిఎస్టి వాజ్ వన్ వన్ ట్వంటీ టూ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ రైట్ జిఎస్టి ఇస్ అ డెస్టినేషన్ టాక్స్ రైట్ ఇవన్నీ కూడా రైట్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది టూ అండ్ త్రీ సింపుల్ గా మన స్టూడెంట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనికి అన్ని కూడా మీరు ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఏమని కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి అడిగినట్లయితే వన్ నాట్ వన్ అది కాకుండా కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అంటే కనుక వన్ ట్వంటీ టూ ఈ రెండు కూడా జిఎస్టికి సంబంధించినవి జిఎస్టి అనేటువంటిది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ జిఎస్టి అనే అనేటువంటిది డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ అని చెప్పేసి మన క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసాం ఆస్టేస్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి ఇంకా మిగిలిన ఇంకా మీకు ఇంకా భయం ఏమి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇన్ని మేము క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేస్తూ 
సో ఫైనల్ గా కరెంట్ అఫైర్స్ పరంగా ఇక్కడ మనం ఏమైనా తెలుసుకోవాలి అంటే మేజర్ గా ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్ లో మనకి థర్టీ మార్క్స్ కి అయితే పేపర్ ఉంటుంది థర్టీ మార్క్స్ కి పేపర్ ఉంటుంది సో థర్టీ మార్క్స్ కి పేపర్ ఉంటుంది సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ సక్సెస్ అవడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అయిన రోల్ అయితే ఇది ప్లే చేయటం జరుగుతూ ఉంది ఓకే సో థర్టీ మార్క్స్ కి ఇంటర్నేషనల్ అంశాలు సో ఇంటర్నేషనల్ అంశాలు నేషనల్ అంశాలు రీజనల్ అంశాలు స్పోర్ట్స్ అంశాలు స్పోర్ట్స్ కప్స్ అండ్ ట్రోఫీస్ ఓకే నెక్స్ట్ పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్ పర్స ప్లేసెస్ ఇన్ ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్ ఓకే నెక్స్ట్ అవార్డ్స్ డిస్కవరీస్ ఓకే సో అవార్డ్స్ డిస్కవరీస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది డే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది డే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది డే లైక్ జూన్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ డే జూన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సో అట్లాంటి డేస్ అనేవి కూడా ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ కూడా మేము చెప్తూ ఉంటాం ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి లైక్ అవార్డ్స్ డిస్కస్ చేసాం కదా సో అట్లా ఈ విధంగా మనకి క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇట్లా ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సినటువంటి అంశాలు ఇంకొకటి రిపోర్ట్స్ రిపోర్ట్స్ ఇండెసిస్ ఆర్ ఇండెక్స్ ఓకే సో ఇట్లా ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద మన కరెంట్ అఫైర్స్ లో నేర్చుకోవాల్సిన అనేటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ కూడా మనం ఎవ్రీథింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డిస్కస్ అయితే చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు జస్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో అవర్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో అవర్స్ వీ విల్ మేక్ యూ టు రీచ్ యువర్ డెస్టినేషన్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది రిగార్డింగ్ హౌ టు ప్రిపేర్ కరెంట్ అఫైర్స్ వాట్ టు ప్రిపేర్ వాట్ నాట్ టు రీడ్ అనేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా యొక్క వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఫైనల్ గా కరెంట్ అఫైర్స్ అనేటువంటివి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎక్కడ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు మన మైండ్లో ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మన న్యూస్ పేపర్ లో ఈ వీడియోలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ అండ్ ద ఆల్ ద బెస్ట్ దిస్ ఈస్ ఈశ్వర్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ విత్ మోర్ దెన్ సిక్స్ ఇయర్స్ వర్క్ విత్ మెనీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఫైవ్ మంత్ర లైక్ అన్ అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ యూపీఎస్సీ పాఠశాల ఓకే సో స్టార్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అట్లా వివిధ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద వర్క్ చేయడం జరిగినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాసెస్లో జస్టిఫై చేయగలను అదేవిధంగా ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి కూడా ఎగ్జామ్స్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తాయి ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్